Olá a todos, sim, de gêmeos. Bem-vindos à vossa leitura. Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Leitura para 15 a 30 e 31 de Outubro. Dia das Bruxas, 31 de Outubro. Olha, estão a ver? Já vem aqui a Pumpkin, a abóbora. Está aqui mesmo a abóbora para vocês. Número 39. Na descrição abaixo deste vídeo tem como agendar uma leitura comigo, por isso uh, yeah. clicam aí no website e podem agendar leitura pessoal. Gêmeos, hum. temos aqui uma, uma ideia que vocês vão ter. É um, um fim para um novo início, mas esta ideia vai por o fim a, a tempestade na vossa vida, ok? Há um tipo de... Até no amor, pode ser que alguém tenha um diferente, uma diferente atitude, as energias são negativas do momento, há um pouco de conflito e vocês vão ver, clairvoyance é... A habilidade de ver com o olho espiritual, ok? Ver a situação claramente com o olho espiritual, não com os dois olhos. Que, you know? O olho espiritual, o terceiro olho. E clairvoyance é alguém, alguém que é médium, que canaliza aqui mensagens espirituais que consegue ver para além daquilo que os dois, dois olhos conseguem, que todo mundo consegue. Por isso, para alguns estão a desenvolver isso e vão ver claramente com o vosso olho espiritual aquilo que precisam de ver, um, um momento de ahá, ah, ah, uma epifania, ah, então era isso. Uma ideia maravilhosa que vocês vão ter. Porque está a ser dado a vocês este download, ok? Estão a, a baixar mensagens do universo divinas. O universo está a baixar aqui. A pôr à frente do vosso olho espiritual para vocês verem. Só quando conectam com a vossa espiritualidade é que conseguem ver. E a Kali, ok? A Am Kali, ela traz destruição para construírem um novo início melhor. Para se construir algo melhor. A Kali traz, sim, de, uh, é de carta de 13, carta da morte, carta de transformação, carta de fins para novos inícios. E... Pode ser aqui com uma, uma pessoa que é o Strange Valentine, é um Valentim, o Valentim, o São Valentim, o, o amor aqui que é estranho, um amante, uma pessoa que vocês amam que é estranha. É estranha porque ou vocês estão a lidar com alguém que já é assim, não é? Vê, olha, vê as coisas com o olho espiritual e é por isso que vocês sentem que é estranho ou vocês, e vocês precisam de estar na mesma energia, começarem a ver as coisas de outra maneira, ou ao contrário, vocês veem assim, a outra pessoa não vê, não vê as coisas da mesma maneira, até as vossas crenças são diferentes, as vossas atitudes, a vossa energia é diferente desta pessoa. Eu quero usar aqui esta ideia, eu quero, eu quero clarificar esta ideia para gêmeos. 15 a 31, no amor, o que é que ele vai saber sobre esta pessoa? Pensamentos, vocês vão pensar, vão ter uma epifania sobre alguém, ok? Ou alguém vai ter uma epifania sobre vocês, e alguém anda a pensar em vocês, mas isto é mesmo o que é que vai ser revelado sobre a pessoa? O que é que vai ser revelado sobre esta pessoa? Ou sobre os gêmeos a esta pessoa? Esperança. 
esperança veio revertir. Qualificar, o que é que vai ser revelado? Ah, o, os bom, o bom vivan, os bom vivãs, à procura só de prazer, esperança, à procura de prazer. É que alguém que ainda precisa de mudar talvez as atitudes, não é? Alguém que está só à procura de prazer, não está muito na energia espiritual. Vocês vão, vão saber o porquê. Fortuna. Ah, até porque que alguém faz ou fez este dinheiro, ok? Está a fazer este dinheiro uma grande fortuna, uma ideia que vocês podem ter ou uma ideia aqui de alguém que alguém teve e vocês estão a pensar, mas como? Como é que foi? Como é que esta pessoa conseguiu isto? Como é que vê estas, as coisas desta maneira? E vocês vão ver. Ou a pessoa vai ver o porquê. E vai fazer as mudanças que precisa de fazer, ok? Esta ideia vai trazer uma mudança. Temos aqui o carro. Para alguns de vocês, alguém está aqui a pensar dentro do carro a pensar em mudar até de carro, em comprar um carro novo, porque este já está colisão, hum, pode ter, ter alguns problemas este carro, e a distante, os horizontes distantes, é alguém que vocês precisam talvez de viajar ou guiar para ir ver, está à distância, Pode ser de avião ou de carro. Está aqui o carro. Está aqui a mudança. E alguém está a pensar nas mudanças que precisa de fazer para ter estabilidade para o futuro e nesta relação. Ok? Esta epifania vai ser das mudanças que precisa de fazer. Para alguns de vocês mudarem de cidade, mudarem até alguém que está a mudar de país ou vai mudar de cidade, imprisionamento, está aqui a sentir-se preso, pensamentos que precisa de fazer estas mudanças para se libertarem, ok? Para se libertarem de... precisam se libertar de algo, alguns de vocês é para haver esta estabilidade na vossa vida, precisam-se de se libertar precisam de fazer as mudanças e vocês vão saber ou esta pessoa vai ver claramente aquilo que precisa de fazer eliminação de, de tudo e todos que está entre nós gêmeos no amor é para alguns de vocês esta mudança vai ser para distanciarem-se de pessoas Talvez de ex, de um ex ou de pessoas. Alguém que quer fazer essa mudança para poder ter estabilidade com vocês. Tá? Com esse plano, essa estratégia aqui. Tem esse plano. E tem aqui uma oferta para vos dar. Ou vocês têm, têm esta ideia e vão dizer a esta pessoa a vossa estratégia, o vosso plano, uma conexão de almas, há aqui alguém que está a querer eliminar sim as coisas que estão entre vocês os dois, ok? as pessoas, a distância, a, a, talvez a diferença em, em financeira, alguém a querer um plano de como estar-se melhor na vida, ter uma ideia para um negócio novo, um negócio criativo, algo criativo aqui, ok? Está aqui uh, as, as, uh, como é que se diz, os pincéis, está a letra M, olha, nunca tinha visto C e M, para alguns de vocês é alguém 
com essas iniciais. Not for you. Há aqui algo que não é para vocês. Por isso vão oferecer. Ok. Harmonia. Ok. Not for you. Harmonia. Há algo aqui que não é para vocês. Que vocês vão dar conta disso, ok? Que vocês vão realizar. Ou esta pessoa vai realizar que não é para ele ou ela. E vai haver aqui harmonia entre vocês os dois. Por causa disso, ok? Clarificar. Correr atrás um do outro. Harmonia, querer harmonia com você. Peço aqui uma velocidade. Cuidado com as velocidades se estão a guiar, a conduzir. Porque este carro pode não estar muito bom. Colisão, pode haver acidente. E especialmente, muito importante, qual é exatamente as datas de Marte entrar em gêmeos, que traz muito, é muito perigoso. Marte em gêmeos, andar para trás. Mars em Gemini. Retrograde. Outubro 30. Começa, ok? Até dia 13 de novembro. Muito cuidado com velocidades, uh, transportação. E é porque é, é muito propício a terem acidentes, pessoas, até, toda a gente, ninguém, ninguém se escapa, não é? Temos de tomar as medidas. Fofocas também, agressividade, atitudes. Principalmente neste, neste aqui 15 dias, 15 dias, duas semanas, até dia 13 de novembro, de 30 de outubro a 13 de novembro, discutirem dentro do carro, muito, muito, muito cuidado, seja ao telefone ou na cara desta pessoa, ok? Há aqui... Até estou a ver aqui alguém que quer reconciliação e a outra pessoa não quer. E é por isso que há esta correria de alguém desesperadamente querer harmonia com outra pessoa. Vocês com outra pessoa, alguém querer harmonia com vocês, ok? Mas pode haver um pouco de resistência ainda desta pessoa ou vossa. Não querer, porque esta pessoa para estar com esta estratégia é porque precisa de um plano, não é? É, yeah, querer estar com vocês ou vocês quererem estar com alguém, tenham muita atenção a é esta energia de... Uh, Marte é o planeta de guerra, ok? E em gêmeos é tudo à base da comunicação, coisas... Uh, Imaginem o cavaleiro de espadas, não é? Comunicação agressiva, uh, comunicação um, sem pensar, fazer as coisas, velocidades é o problema muito e também uh, tecnologia, mecanismo, ok? Gêmeos é isso, Re, uh, rege o... esse tipo de coisa, tá bom? Vamos ver o que é que está a vir. E eu nem sou, nem, nem sou, nem, nem estudei a astrologia, mas eu vejo, eu sei algumas coisas, mais do que muita gente. Tarot não é astrologia, mas eu ainda não escolhi quem eu quero aprender com. Tenho duas pessoas em mente, mas quero aprender com, com o melhor, não sei se é se é essa pessoa a melhor ou o melhor são duas, é um homem e uma mulher mas não são portugueses por isso eu vou aprender com o melhor e eu tenho andado a estudá-los e a ver aquilo que eles dizem aquilo que está e aquilo que realmente acontece e há uma pessoa mesmo que eu respeito e deve ser essa mesma pessoa se não aparecer mais ninguém vai ser essa pessoa que me vai ensinar porque eu pus essa pessoa muito à prova 
daquilo que diz, é muito, tem muito conhecimento da astrologia e interpretação. Uh, ok, o Sol e a Rainha de Copas. Uh, o 10 de Copas no passado. O que é que se passou então? Está aqui um Paz de Copas. Um pedido de perdão com alguém que vocês tiveram. Felicidade. Signo de Leão. Tem aqui o Sol. Ou oh, Câncer, Escorpião, Peixe. O obstáculo pode ser um, um signo de água. Ou alguém que esta pessoa ainda ama. Ou que vocês ainda amam. Porque com o obstáculo da Rainha de Copas normalmente é... Sim. Amor ainda aqui por alguém. Sendo o obstáculo é... Pode ser uma mulher de, de água, de signo de água. Ou alguém que vocês ainda amam, ou esta pessoa ainda ama. Clarificar aqui na Fundação Gêmeos o que está a vir para vocês. Pois, está aqui a coronar. Porque é que isto tudo está a acontecer? Sete de espadas. Alguém não está a ser honesto. Tá, pode estar-vos a mentir, mas vocês vão saber. Vão ter a clarificação. E isto pode dar aqui algo a saber a verdade. Alguém aqui está a, a, a ter a confirmação que vocês andam a pensar no outro alguém ou se esta pessoa tem uma namorada ou um namorado e não vai ver as vossas fotos no telefone dele, pode tirar de, de online, pode ver que vocês andam a pensar nesta pessoa, ficam diferentes na presença desta pessoa ou andam aqui, há alguém a fazer as coisas por trás. E é por, isso tudo que tá, é por isso que isto tudo está a acontecer, gêmeos. Esta eliminação é alguém que quer, tem este plano para eliminar a competição, aquilo que está entre vocês, eu já vos disse. Ou vocês eliminarem a competição. Porque há aqui alguém que quer de novo vocês ou vocês... Querem alguém aqui? Este pedido de... Há aqui um pedido de perdão. Temos a lua e o ar de espadas, é isso? Saberem aquilo que estava em segredo. Saberem descobrirem os segredos desta pessoa. Ou, vos... Ou alguém descobrir os vossos segredos. Está aqui. O seis de espadas, eu não disse que havia esta jornada aqui, alguém estava a viajar, alguém estava a andar em frente, também com a vida na fundação, é por isso, alguém estava-vos a deixar para trás ou vocês estão a deixar para trás alguém? E é alguém que vocês foram felizes ou que e não experienciaram este 10 de copas com... Ou foi uma pessoa que, ele ou ela, teve esta relação no passado... Pode ser o obstáculo, ok? Vamos ver. Sentimentos, emoções e fantasiar. Eu não disse que alguém estava aqui a fantasiar com outra pessoa. Ou fantasiar com vocês, mas olha, vida dupla. Telefone. Vai ver aqui no número de telefone. Vai ver no telefone qualquer coisa. Alguém a viver uma vida dupla. E a ver se tinha melhores opções românticas. Alguém aqui a ver se a relva é mais verde no outro lado. No lado, no, no quintal do vizinho ou da vizinha. Até pode ser uma vizinha ou um vizinho. Mas está aqui longa distância. Onde você está à distância um do outro. Ok? Alguém pode ter deixado de falar por causa disso. Ou apanhado algum, algum tipo de conversa. Ou ouvir uma conversa que traz a clarificação desta desonestidade, dos segredos que vocês têm ou que esta pessoa tem para andar a esconder de vocês. Se não, uh, não andar a esconder de vocês, andar a esconder de outra pessoa. 
e alguém pode ouvir a mulher ou o homem a outra ou o outro porque alguém está a ser desonesto vamos ver apliquem para a vossa situação não é se vocês não têm ninguém então lidar com alguém que pode ter outra pessoa é isso se vocês têm alguém e alguma coisa não está bem há aqui um obstáculo ainda sentimentos por alguém do passado que houve aqui felicidade talvez até filhos ok talvez até filhos Estão aqui crianças houve aqui algum tipo de clarificar o deus de copas no passado gêmeos uau 10 de espadas e o 10 de copas isto foi foi bom e foi terrível e acabou terrivelmente Estou a ouvir, foi bom, mas acabou-se. <risos> foi bom, mas pode não ter durado muito tempo, é o que eu estou a sentir com esta energia. Uh, mas pode ter havido aqui uma, já uma grande decepção com esta pessoa. Dois de paus revertido, não saber aquilo que quer. Yeah. Alguém pode ter dois filhos Temos aqui dois pais E dois de paus Este dois de paus vem revertido a... Uhum, uhum. a decepção Isto já aconteceu no passado Houve aqui traição, uma noite Ou até alguém engravidou Outra pessoa Houve aqui uma gravidez No passado tem aqui um rapaz, principalmente um rapaz, um, um filho homem. E pode ter sido a decepção ou ter dormido aqui com alguém que para alguns de vocês que alguns de vocês conhecem. Na fundação, seis de, de espadas, o que é que está aqui a passar-se na fundação? Temos a sacerdócia, estão a ver, vocês a verem pelo vosso olho espiritual. E eu, eu não disse o cavaleiro de espadas tinha que aparecer com esta energia, muito cuidado. Vocês até podem ser, receber, uh, tomem atenção à vossa intuição. Se vocês sentem que não devem ir a algum sítio, que não devem fazer algo, ou que devem fazer algo, façam. Sintam. Está aqui essa energia de velocidade de novo, ou de haver uma, um, alguém bastante zangado, ok? Um, uh, Movimentem-se em silêncio também, não digam a ninguém onde é que vão, se há esta energia de alguém estar a pensar em you know, tentar descobrir aquilo que vocês andam a fazer, ok? Porque isto é alguém que se mantém em silêncio. Parece que alguém pode estar a querer saber o que é que vocês estão a fazer em, porque vocês estão misteriosos ou em silêncio ou vice-versa. É, isto parece que é um segredo. Alguém pode estar a, a ir a algum sítio em segredo. O sol clarificar e a rainha de copas. 10 de paus e o 10 de ouros revertido com a rainha de espadas, gêmeos de libra aquário. O 10 de paus e o 10 de ouros é que dificuldade em ter estabilidade com alguém que vocês têm família com, um, uh, responsabilidades, há aqui responsabilidades. Muitas responsabilidades, ok? Alguém tentar pôr mais... Uh, até com o sol pode ser mesmo uma gravidez que traz responsabilidades a um filho que vocês têm que tomar responsabilidade, mais responsabilidade. Pode haver uma gravidez ou alguém estar a fazer isso e ter engravidado e haver aqui muito 
muito peso, muitas dificuldades com essa criança ou dificuldade a nível financeiro e de responsabilidades. Alguém não está a conseguir lidar com as responsabilidades todas. Pais de copas no futuro próximo, que está a vir para gêmeos. Temos well, a desvendar os segredos, está revertido a lua. Temos aqui um signo de peixe muito, muito forte. Sim, de peixe. Revelar os sentimentos de alguém naquilo que se sente. Revelar aquilo que se sente. Deixar de guardar este segredo. Quem é que gosta de vocês? Alguém pode estar aqui a revelar que gosta de vocês. Ou vocês estão a revelar alguém. Clarificar o par de copas, esta revelação, uh, pode haver uma revelação de uma criança, uma gravidez também, ou algo sobre uma criança. O par de ouros e o três de espadas revertido. O três de espadas está revertido, por isso há aqui alguém que é, já está a perdoar esta situação no futuro, irá perdoar. Porquê? Porque houve aqui alguém que não deu valor, não deu valor, o as de ouros e o paz de ouros. Alguém está a perdoar, mas esta pessoa não vos deu valor e por isso quer revelar-se a vocês, ok? Quer revelar aquilo que sente, porque sente que perdeu a oportunidade com vocês, ok? Ou vocês sentem que perderam a oportunidade com alguém de estabilidade. E parece que uma pessoa está a perder muito a nível financeiro por causa de responsabilidades, filhos, mais uma gravidez, pode haver aqui, ou mais responsabilidades que está envolvido com uh, envolver família, filhos ou família, ok? Estes sete espadas, para ficar gêmeos, sentir-se perdido, cortar a comunicação, invisível, é alguém que está a tentar fazer as coisas por trás e esconder-se até, esconder-se, eu não disse que vai ser revelado, perdido. Aqui... Algo que está mesmo a pesar, a pesar vocês, este, este segredo, ou a pesar esta pessoa. Aqui uma energia, um peso, tem a ver com responsabilidades. Pode ser um peso, olha, risco, um, sexo sem proteção, parceiro a parceiro. Decisões inseguras, sem proteção, ter, pode haver uma gravidez e que trazer mais responsabilidade, problemas aqui a nível de família, financeiros, responsabilidade. Alguns de vocês pode ser aqui até uma decisão. Uma decisão que é arriscada, não é? Tudo próximo, fofoca, rumores, fazer vocês, a pessoa, conversas aqui que estragam a reputação, estragam a imagem da pessoa, está no futuro próximo, alguém está com o três de espadas a perdoar isso. E a ver claramente o que é fofoca e o que não é, ok? Alguém está a descobrir coisas sobre vocês e não que pensava tinha outra, outra ideia de vocês ou vocês tinham uma ideia de alguém. Vão ver claramente. Vão ver claramente. Tudo vai ser revelado aqui. 
E é nesta altura de, de 30 a 13 de novembro. Estamos a fazer 15 a 31, por isso ainda apanha o dia 30. Isto é quando vai ser tudo revelado nessas duas semanas. Revelar a verdade, confessar, iluminar. Uau, o que é que eu estava a dizer? Eu não disse? Esta fofoca, estes rumores, confirmação, confirmação, olha, a verdade, descobrir a verdade, ver provas. Alguém aqui até provar aquilo que este, estas fofocas disseram completamente uh, tudo errado sobre vocês ou sobre esta pessoa. Está aqui prova. Vai haver provas que era tudo mentira. Ok? E isso vai, uh, quem esteve a esconder isso, quem esteve a fazer esses rumores, vai se dar mal, vai querer, vai querer depois. Quem acreditou também, vai querer depois perdão. Esta pessoa pode ter acreditado nisso, ou vocês terem acreditado nisso. Alguém está a fazer uh, uh, teste DNA, ADN, DNA? para confirmar a paternidade da criança. É yeah, signo de Virgem. O oito de copas. A ver aqui. Alguém que se distanciou, talvez, de vocês ou até desta criança por causa de incertezas que tinha vai ter confirmação e há aqui um alívio parece que tu, era tudo mentira ok era tudo mentira o emperador revertido e a rainha de ouros com o hierophant temos aqui forte touro ou Ares a rainha de ouros e o hierophant isto é uma lição espiritual, este, este imperador revertido, alguém que queria controlar vocês ou esta pessoa com rumores, com ah, a destruir a imagem da outra pessoa. Ok? Doutor Virgem Capricórnio está aqui. Uau! Tivemos a sacerdócia e agora o, o, o Papa, não é? O Hierophant é o Papa. Temos aqui alguém que é bastante sólido espiritualmente. Isto é, vocês estarem nessa energia ou estão a lidar com alguém que é bastante sólido espiritualmente? Por isso, uh, isto é a pessoa que... Houve aqui segredos, houve aqui alguém que man manteve em segredo. E o Hierophant é compromisso. Iluminar que quer compromisso com vocês, que quer levar esta situação a sério. Esta é a pessoa que vocês irão casar, ok? Ou que vão ver como alguém sólido na vossa vida. Provar que é sólido, provar que é, que é estável, que não é aquilo que diziam, ok? De vocês ou aquilo que dizia sobre esta pessoa que vocês estão a lidar. Alguém pode revelar que já é casado também, ok? E por isso havia aqui, havia aqui traição no casamento. Alguém pode até ter filhos e estar casado e não saber que... ou ter dúvidas da paternidade. Suprema proteção. Os cordões estão a ser cortados. Andem para a frente e atropassem as vossas limitações. Confiem à suprema proteção. Gêmeos. 
O Espírito Santo espera em milagres. Lembrem-se que só o amor é real. Milagres vão ocorrer naturalmente. O Espírito está do vosso lado. Tem vocês... Tem vocês em mente aqui. Tem sim. O amor é real. Esta pessoa aqui uh, que escondeu ou que vos escondeu ou que fez coisas por trás, realizou aqui... Vocês vão, vão saber. Vão ter confirmação que vos ama. Está aqui. I love you. Estão a ver? Vão ter confirmação. Ou vocês têm que dar confirmação a alguém. Cura divina. Honrar a vossa sensibilidade. Sens, sensibilidade, sim. Uh, recarregarem as baterias e curarem-se. <risos> a vossa luz pode apoiar os outros. E se você, isto é, está me fazendo lembrar o Arcanjo Rafael, Chakra do Coração, Cura Divina, a Luz Verde, Abundância, Olhos Verdes. Alguém tem olhos verdes? Esta Cura Divina vai trazer abundância não só financeira como espiritual e amorosa curar o coração o chakra do coração tem aqui proteção a nível romântico ok também a nível de esperarem milagres desta situação de verem as coisas de uma maneira clara, de verem aquilo que ninguém viu ou, que, não, ou que, que ninguém consegue ver ou que vocês nunca realizaram que podia acontecer, que podia ser, ok? Vão ter essa, essa confirmação, essa clareza. Fiquem bem, tá, gêmeos? Tudo de bom. Até à próxima. Tchau, tchau.